привет, дорогие друзья! У меня сегодня самая огромная гигантская закупка Костка в нашей истории в Канаде. Получилась она больше, чем на 500 долларов. И на самом деле здесь и одежда, мы купили кое-что для дома, продукты. В общем, сейчас все вам покажу. Вот и сегодня, значит, показываю вам. Начинаю с вот такого вот набора суши. Первый раз решили попробовать. Я просто не могу пройти мимо, я их обожаю. Хотя, конечно, выгоднее. Лучше всего делать самим. Это мой следующий этап. Все никак не куплю нори, все никак не куплю банку соевого соуса. Лосось самой засолить я уже делала, но, знаете, все никак не дойдут руки до того, чтобы сделать самой. Но вот эта цена меня, скажем так, сподвигает к тому, потому что они стоят 21 доллар. Вот такой вот набор. Конечно, за 21 доллар выгоднее купить. Ну, сильно много лосося не купите. Но вы поняли, ингредиенты. Можно купить нори, можно купить рис и самим сделать. Ну, вот такой вот набор хотим попробовать. Суши Костка. Это моя любовь. Дальше поехали. Что мы взяли из одежды? Соне нужны носки. А, так как вы помните, что Костка это оптовый магазин. Это как наш метро. Потому что люди многие не понимают. Вот представьте, что это метро и все так достанет на свои места. Значит, все продается большими пачками. Нельзя купить пару носков, да, там. Нельзя, все огромными. И здесь у нас сколько, боже, 10? 12 пар носков стоит около 12 долларов. Там, в принципе, на носки, что детские, что взрослые, мои тоже стоили около 12 долларов. Цена одинаковая за такие пачки. Но уже взял и забыл. Дальше я Соня взяла вот такие пижамы. Были по акции тоже, сколько это долларов скидка, я не помню. То ли 3, то ли 4 доллара скидочка. И здесь, что мне понравилось, упаковка из двух пижам 14,90 стоит, то есть меньше 15 долларов за две пижамки. Смотрите, одна пижамка идет с длинными, короткий рукавчик, но штанишки, и вторая короткий рукавчик и шортики. Вот такая вот, качество очень хорошее, видно, стопроцентный катон. Я взяла ей на рост 7-8, интересная такая э розовенькая и голубенькая расцветочка. В общем, там пижамы и все вот эти вещи в Костка тоже берут, хорошее качество. Я не знаю, что за фирма, Пекле какая-то. Но из-за того, что здесь, считайте, две пижамы за 15 долларов, то очень выгодная цена. Я вам потом открою и покажу еще позже, как оно выглядит. Так, Соня померила пижаму, чуть-чуть великовато все-таки. Взяла по росту, но она же такая худая, худенька, то можно было брать 6 лет. Ну, зато футболочка длинненькая, там в талии чуть-чуть эти шортики. Но я говорю, знаете как, это до одной стирки. Я здесь стираю, когда в горячей воде распостирать, я хожу, у меня все вещи подстрелены, все. Садятся очень вещи, плюс потом сушка, она их тоже садит. И вот носочки очень хорошие такие, смотри. Носочки как какой-то тортик. Ну, прикольное качество, вот это катон. В общем, нам очень понравилось, очень плотный. Все, спасибо вам, модель, спасибо. Дальше из одежды у нас сегодня, это муж взял вот такие штаны, как вам так их показать, с карманами, вот, the clothing. Можно на работу, можно... И, кстати, тут еще э, волшебным образом брюки превращаются в элегантные шорты. Здесь есть замочек и можно из них сделать шорты вот такие вот брюки знаете такая ткань типа плащевая ну неплохо очень качество неплохо на вид 2599 вот. так что у нас в этой закупке вы понимаете что не все продукты отнять вот эти всякие бытовые одежду то продуктов цена станет меньше взяли одно полотенце большое но оно такое добротно хорошее вот такое вот банное полотенечко, потому что нам не хватает одного большого полотенца около 11 или 12 долларов. Но оно, знаете, тяжелое, потому что те, что, допустим, в Икеа у нас, они легенькие, то есть это будет больше впитывать. Это подобротнее полотенце, скажем так. В Икеа, конечно, дороже, но, говорю, но в Икеа они такие тонюсенькие, тонюсенькие. Ну, в принципе, мне тоже нравится, как расходный материал. А это уже такое, оно большое, тяжелое, хорошее, настоящее банное полотенце. Так, с одеждой мы закончили, переходим на продукт. Больших пачек, вот это самое гигантское, очень будет шарудеть. В общем, если вы любители чипсов, 
Я не была, а сейчас стала, вы знаете. Вообще чипсы никогда особо не ела. Но это одно из тех вещей, которые мне в Канаде понравились. Честно вам скажу, не все мне здесь нравится. Иногда все какое-то мне безвкусное. И... Но чипсы это исключение. Я не знаю почему. Именно эта фирма. Вот смотрите ее и запоминайте. Вот именно эти. Никакие больше мне особо не нравятся. Вот именно эти. Огромная пачка. Дальше, конечно же, слойки, потому что мы без них не можем выйти из костка теперь. Никакие не кексы, ничего уже нам не нравится. Именно вот эти и именно с яблоком. 7,99. Обязательная. Обязательная покупка. Так, я взяла малинки детям. Дети, сейчас будете кушать малинку. Вот, она мексиканская. Я не знаю, она эко или не эко. Не, вроде бы обычная. Но все, что с Мексики, очень хорошее качество. И клубника, но клубники такой красной не было. Была какая-то белая, я не знаю, что я ее не поняла. Но это вообще обалденная малина. Выглядит шикарно. Двойная упаковочка 6,99. Поэтому я взяла. Дальше. Огромная упаковка гамбургеров. Здесь 16 штук. Вот эта вот фирма. Это на работу, на бутерброды. Ну и детям тоже. Хотя детям мы взяли обычный хлеб. Так. Далее, что мы взяли? Как всегда, то, что я помню цены. 4,99 вот этот салат. Всегда его беру, который очень долго хранится из-за липучки. Вот эта лента. Я рассказываю об этом в каждом видео. Дальше. Это огурцы. Очень вкусные вот эти. Мне нравится эта фирма. Очень свеженькие. Пахнут огурчиком. Обалденные. Тоже или 6, или 7 долларов. 12 долларов в Филадельфии. Мы уже не ели давно ее. Ну как, неделю или две. Оригинал мы берем две упаковки по 500 грамм. То есть килограмм где-то около 12 или 13 долларов. Тоже это выгодно. Я так не беру по одной штучке. Не беру в обычном... Привет, поздоровайся. У меня помощница появилась. Я сама не справляюсь сегодня, видите. Так. Дальше. Хлеб. На, давай я хлеб покажу, потом ты, хорошо? Хлеб вот такой взяли, это какой-то модный хлеб, я не знаю, модный, но он был с хорошей скидкой. Модный хлеб, да? Звучит как прикольно. Я даже не знаю, что здесь модного, но здесь написано, что он без ГМО, сертифицированный, без ореха. В общем, не знаю, очень модный хлеб, 5 чем-то долларов стоит за две вот эти вот. Я думаю, что он действительно состав у него будет лучше, чем у обычного. Это я взяла детям. Вам. Дети, это вы? Хорошо. Я знаю. Давай, следующее. Тяни. Наш сырок любимый. Мы взяли два. Два по два. Вот такие упаковочки. Они тоже около 12 долларов. Вообще, куска можно не запоминать цены. У них примерно, действительно, на все примерно одна цена. Так, 10, там, 12 долларов. Взяли две, потому что он долго хранится. Мы в этом месте уже в куска не планируем ехать, потому что набрали вот такую вот. Это очень дорого обходится. Ну, это, это, конечно, шучу. Что значит дорого? На самом деле, я сейчас и работаю в супермаркете обычно. Я понимаю, что, что кто не говорил, в Костко выгоднее брать. Бананы. Бананы. Банана, банана. Я не знаю, это связкой шло или по весу. Ты, Соня, не помнишь? Сейчас я быстро. Да, это доллар 99, вот такая связка. Вообще класс. Вообще класс. Два доллара, вот. Тут. Их по весу, я не знаю, больше килограмма точно. Масло. Беатрис 5 чем-то стоит. Unsalted. Я взяла на запас. Пускай будет. Хотя у меня хия. есть. Хия. Хия. Вот эту хия ты не поднимешь. И мы взяли вот такую здоровую упаковку. 2 килограмма. 43 стрипс. Такие типа наггетсов. Куриные штучки. Тоже что-то около 12 долларов стоило. В общем, пускай будет. Давно мы не брали. Пускай будет в морозилке. Это что? Олео. Олео. Соня говорит. Олео. Олео. Которая Орео. Значит, тоже Ой. карабан такой, чтобы в школу. Family size. Четыре упаковки. В общем, его здесь уже хватит. Так хватит. Два, два кг. Два, два кг. Да. Так. Далее. Уехали. Это у нас что? Масло. Нет, не масло. Творог. Написано творог. Вот на английском, правда. Творог. Творог. 
Ту... Взяли две. Я одну заморожу, одну будем использовать в сырнике, куда хотите, потому что... Взяли две, потому что его разбирают. Прошлое, когда мы были две недели назад, приходишь, нет, потому что люди его... Ну, это наши, в основном, наши, наши, наши. Наверное, разбирают его. 11,69 за 2 по 500, за килограмм. Я уже положила. На, вторую. Так, дали, дали, что у нас и да. Давай, дали. Ой, как ты тянешь, как всегда. ММД. Мы взяли, это Кирклэнд фирма, Трейл Микс. 1,8 килограмм, почти 2 килограмма вот такая смесь. Аплодисменты, аплодисменты этой смеси. Значит, она стоит, я вам не скажу, сколько стоит, напишу, скорее всего, потому что так найти сложно, но цена была приемлемая. Значит, здесь ММД смешан с орехами, с изюмом, вот такое вот мы решили взять, попробуем, не знаю. Вот такое вот, вот такое вот. Ого, здоровенная такая И штука. Хлопья тоже здоровенные, тут все вот, они не продаются по одной пачке, продаются по две. Эти э, я взяла, потому что Соня хотела другие, но там очень много сахара. А здесь всего 6 грамм, и они по вкусу очень неплохие, вот эти мне нравятся. Мультик, грейн, вот такие вот здоровенные. Так, уже некуда нам ставить. Дальше. Это чё? Это папина. Штука, папа взял на три года вперед брит, потому что какие батарейки? Это лезвия, потому что говорит, здесь очень дорого покупать вот так, там поштучно, вот эти, знаете, станочки. А так получилось там что-то 49 долларов, была скидка за вот эти все, сколько здесь их, боже мой, 18 станков. 18 за 49 долларов. Это действительно выгодно, хоть это и хватит на три года вперед, но так дешевле. Понимаете, в чем? Различие кусков. Дальше взяли вот эти темные помидоры кума, то я их когда-то брала. И 18, все, Соня проверила, все четко, 18 штук, все, окей, держи, держи, складывай. Кума, то темные помидоры, они очень классные, салат, в общем, действительно вкусные. Около 8 долларов они стоят. Дальше, ну давай, тут просто очень все тяжелое, я за тебя переживаю. Тяни. Вот Тяни. Я не могу, оно не тяжелое, оно просто придавливает. Это помнишь, что это? Да. Что? Это то, что мы будем. Да, в общем, в чем специфика Костка еще мне очень нравится. Мы шли, попили кофе, Starbucks, потому что была дегустация. В каждом ряду практически, но это так на выходные дни. Я не знаю, как будет. Происходит дегустация чего-то. Ну, чего-то. Обычно это товары, которые в Костках продаются. И мы уже шли на кассу, да? И попробовали кофе, и потом нам попробовали вот эту штучку. И нам с Соней очень понравилось, правда? Мальчикам не понравилось нашим. И мы им не будем давать, потому что... Знаете, почему мне понравилось? Здесь интересная такая, как соленый такой крекер, но в шоколаде. А я обожаю сочетание соленого и сладкого. И оно такое вот в меру. В общем, обалденная вещь. Так бы я бы его никогда бы, может, и не купила. Потому что оно что-то непонятное нарисовано. И была акция 8 чем-то долларов за вот такую упаковку. Только из-за дегустации, что оно мне очень понравилось. И Соня. Я пошла и взяла. Мясо опять, вот это мы его едим, едим и едим. Это на бутерброды. 11.99. 13.50 за вот этот кусманище. Гигантомания. Гигантский. Давай вот это покажем. Я хотела. Давай. Это, уже забываю, все время как он называется. Яичница. Бекон, да, яичница с яйцами. Хэш браун или как? Как-то так. В общем, тоже очень классная штука. Она хранится в морозилке. Оно как готово. Там уже внутри все вместе намешано. Высыпаешь просто на сковородку утром, заливаешь яйцами. Очень обалденная вещь. Обалденная, действительно. Стоит около 10 долларов. Так, поехали дальше. Тяни, потому что оно не тяжелое. Я давно хочу смотреть на этот чай. Кстати, это очень качественный, хороший чай. 
Он даже продается на iHerb, я знаю эту марку с iHerb. Но это выгоднее покупать, чем в Walmart по маленьким. Здесь 144 чайных пакетика. Уже как купил, это Earl Grey чай, 288 грамм. В общем, 144 уже пакета уже взяли, так взяли. Потому что я вечно маленькие беру, они заканчиваются быстро. Этот чай был без скидки, но тем не менее, нужен чай, думаю, взяли уже и забыли на долгое время. Тоже около 11 долларов. Давай дальше. Вот это, ребята, я уже снимала, как-то показывала. Обалденнейшая вещь. Как они называются? Пельмени. Какие-то восточные пельмени с имбирем. Но имбирь это просто соус имбирный. Да. С чаем. Это не чай. Это там соус, он там внутри. То есть они как бы уже готовы. Их просто можно пожарить на сковородке. Обалденнейшая вещь, как с мясом. Грубо говоря, как пельмени, но они в виде вареников с мясом. И отдельно идет имбирный соус. И я его как бы боялась, переживала из-за этого имбирного соуса. Но вот здесь он именно в сочетании обалденно мне понравился. Так что если вы будете видеть вот такие вот, берите, пробуйте. Около 10 долларов стоит. 36 штук, они уже, они уже готовы. То есть варить их не надо. Но их нужно все равно обжарить или чуть-чуть водички протушить несколько минут на сковородке. Обалденнейшая вещь. Так, давай дальше. У нас все, видите, все в огромных сейчас масштабах, карабанах. Взяли моцарелла стикс, тоже было около. Все вот, все вот в таком вот районе 10, 11, 12, 13 долларов. Вот так стоит. 1,47 килограмма моцарелла стикс. Это палочки моцарелла. Мы любим, но тут уже решили взять. Не часто мы такое берем, но взяли. Сюда уже положим. Молоко. молоко. Молоко, как всегда, Беатрис. 5,60. Нечего тут показывать, рассказывать. Сейчас я достану. Тут уже огромные. Сейчас достану. Смотрите, мешок картошки, как всегда, наш. розовый. Он очень хороший. Сливки 35%, самая выгодная цена в Костко. И они очень жирненькие, обалденные кофе. Вообще просто. 10% немножко не то. Это цукини. Я с них делаю блинчики. Вам нравятся эти блинчики? Mm -hmm. Да, любят они эти блинчики. И я, ну, в общем, обалденная вещь. Трунотерочки, яйцо добавляю. Бывает яблоко добавлю, бывает без яблока. То есть соленые делаю. А, соль. Все. И, а, мука, ну, чуть-чуть муки. И вот такие вот получаются. Так, далее. Кофе. Далее, кофе. Вот у нас там стоит, его не видно, но он так табадья, бадья здоровая кофе. Нам нравится этот колумбиана кофе Кирклэнд. И оно было по скидке, поэтому однозначно мы его сразу же взяли. У меня даже, мы зашли, я писала список. Ну, конечно, мы взяли больше, чем мой список, естественно. У меня было кофе, стояло так. Кофе взять, купить кофе, я написала, если будет по скидке. Представляешь? Такое вот. Действительно, я написала, единственный товар я написала, что как бы и не будем брать, но если по скидке будем, мы заходим в Костко. И первое, что мы взяли, потому что она стояла сразу при входе, скидка на кофе мы сразу берем. Вот так получилось. И что мы взяли еще очень небюджетное? Ну как нет, это бюджетное, но важно. 140 таблеток финиш. Неправильно показываю. Для посудомойки это уже на полгода нам хватит. Цена, я сейчас даже найду, под, очень выгодно. 140. Вы понимаете, что это не 40, не 40. Это 140 таблеток для посудомойки. Матвей Павлович, посчитайте нам пока, на сколько дней хватит 140 таблеток, если одну в день использовать. На сколько дней хватит? Ну, в смысле, на сколько месяцев? Хватит такого пакета. Где-то четыре с половиной. Нет, сиди. Это можно не закончить. Ну, да. Еще две воды и еще один кубик. В общем, как всегда, не могу найти цену около 16 долларов. Матвей сказал на четыре с половиной месяца около. 
обалденная вещь. Поэтому это надолго. Вот такие выгодно покупать делать вещи. И еще мы взяли, это стоило 20... Боже, я не могу. Стой, Соня, помогай, помогай, помогай. Спасибо. Значит, вот такую здоровенную тайд. Бадью тайда в капсулах 76 штук. Решили попробовать. Должно вымываться, если не будет сильно мне вонять, я так надеюсь, что нет. Вот, потому что мы пользуемся тайдом, у них какой-то нормальный такой тайд, я вам скажу. Мы пользуемся только жидкими, абсолютно, у меня нет аллергии на него, он не воняет, он хорошо выполаскивается. И я надеюсь, что это тоже такой будет. На 96, ой, 76 стирок, 20 с чем-то, 22 доллара, по-моему, ну, хорошая была скидка, около 7 долларов. Поэтому мы взяли, ой, Соня, давай назад. Все. Дальше еще в эту цену входит две палеты воды. Две палеты воды. И того, да, получилось у нас на 516 долларов, из-за которых 24 доллара аж целых был налог. Потому что много бытовой химии мы взяли, одежды и так далее. Вот огромные две палеты воды, которые я вам говорила. И сейчас я быстренько придусь по чеку еще раз, чтобы вам не писать. Вот, 33,99 минус 7. Это тайд а, по акции тайд. Малина 6,99. Хлопья 9,49. А, помидоры 7,99. Салат 4,99. Огурцы 5,49. Масло 5,49. Куриные эти штучки 14,99. Орео 13,99. Чай 12,49, я вот так буду показывать, пельмешки те 10,99, хэшбраун 12,99, моцарелла, ого, моцарелла 16,99, я что-то думала, что она дешевле, сливки 4,79, а, вот эти, что я не забыла вам сказать, ммдм с орешками, вот тот огромный пакет, почти 2 килограмма, он стоит 17,99. Так, творожок я вам говорила. Мягкий сыр 12,99. Бритвы. Вот какая скидка на бритвы. Почему выгодно? 15 долларов. Они стоили 65 долларов. Минус 15. Поэтому выгодно. Полотенечко 11,99. Суши 21,99. Цукини 5,99. А слоечки я вам говорила. Мясо. Носочки 12,99. Кофе 20 долларов по скидке. Что еще, что еще? Все, одежда, я вам сказала. Все, друзья, вот такая вот сумма получилась. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Всем, Всем пока, пока. пока. Но перед этим, как мы по вашему обручкой, пожалуйста, поставьте там лайки, вподобайки, как хотите называйте, но главное поставьте, напишите ваш комментарий. Нам будет очень-очень Приятно. И всем пока-пока. Да, всем пока-пока. За Соню поставьте лайк обязательно и напишите, потому что это, я думаю, что она заслуживает. Правда? Да. Все. Пока.